ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ബി സി ആർ ടു ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം ബേസ് ബി സി ഷോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിളുണ്ട് ഓക്കെ ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നോക്കിക്കേ എ ബി is equal to endaani ac aanu kaana ende two sides equal aanu adhe pole the e um d b c ennu parayna ee oru triangle eduthu kaina the evade double line varichirikkunnundo adinte artham endaana b d is equal to d c ennaanu okay appo nammalu manasilaakikkonam idu rendu isosceles triangle aanu ennu nammal eduthu parnittundo on the same base b c adayade b c aanu adinte base aayittu varunathu rendu triangles nu okay a b c ennu parayna triangle aayalum d b c ennu parayna triangle aayalum രണ്ടിന്റെയും ബേസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ബി സി ആണ് ക്ലിയോ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി എ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം ഡൈഡ് എ ബി ഡി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ സി ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കാരണം സ്കൂളിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് കുറച്ച് പാടുള്ളതും രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ പാടുള്ള മെത്തേഡ് കേട്ടോളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതാണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മക്കൾസെ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് രീതിയും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തതിന് മിസ് ഇതായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ എ ബി എൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആംഗിൾ opposite to the equal sides are equal in measure alle adayad equal side in opposite kedakkana angle endayirikkum equal aayirikkum ennu nammal padichittunde adayad ipo ac enna side in opposite kedakkana angle edana idu idu kanda miss idai shade edu vekkana angle adey pole ab ennu parayna side in opposite kedakkana angle edana idu idu കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരും ആംഗിൾ എ സി ബി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ opposite to the angles opposite to the equal sides are equal അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ സിമിലർലി ഇൻ 
അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മുടെ നെയിം എന്താണ് ആംഗിൾ എ സി എ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡി ബി സി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേ അവിടെയും ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇനി ഇവിടെയും ദേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ഈ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ദ ഈ ആംഗിൾ മിസ് പെൻസിൽ വെച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ദ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടോ മിസ് പെൻസിൽ വെച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണേ കണ്ടോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് നെയിം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ഡി ബി സി അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി സി അതായത് ഡി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ അതേതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ബി സി ഡി കണ്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ equal sides are equal ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ആഡ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് എഴുതിയല്ലോ അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഈ ആംഗിൾ എ ബി സി അതായത് ഈക്വൽ സൈന് മുമ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെത് ആംഗിൾ എ ബി സി ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെത് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ആണ് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ സി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എ സി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് ബി സി ഡി അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എൻ്റെ മക്കൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാം നമ്മളിവിടെ എന്താ എഴുതിയത് ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സിന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഫിഗറിലൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ബി സിയും ആംഗിൾ ഡി ബി സി നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എ ബി സിയും ആംഗിൾ ഡി ബി സിയും രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി അല്ലെ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ആണ് അല്ലെ ഇതാ നോക്കിക്കേ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ആംഗിളിന്റെ നെയിം എങ്ങനെയല്ലേ ഇതാ നോക്കേ ആംഗിൾ എ ബി ഡി കണ്ടോ അതായത് ഈ രണ്ട് സ്മോൾ ആംഗിൾസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമുക്ക് നോക്കാം അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബിഗ് ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് ഇത് നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എ സി ബി ഇതൊരു സ്മോൾ ആംഗിൾ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ ബി സി ഡി അതായത് ബി സി ഡി അതായത് ഈ രണ്ട് പൊടി ആംഗിൾസും കൂടി ചേർന്നപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഈ വലിയ ആംഗിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ആംഗിൾ എ സി ഡി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ സി ഡി ഇവിടെ രണ്ട് 
ചെറിയ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്മോൾ ആംഗിൾസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്മോൾ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ വലിയ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുക അപ്പം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ അതായത് ഈ ചെറിയ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ആംഗിൾ ബി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ആംഗിൾ ബി എട അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ ബി എട മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾസ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെടുത്ത് ആൻസർ പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേ പരിപാടി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് പൊടി ആംഗിൾസ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതേപോലെ ആഡ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ വലിയ ആംഗിൾ ബി അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലേ നമ്മളെടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ നോക്കി ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദേ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഹെൻസ് പ്രൂവ് കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പം കുറച്ച് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നിക്കാം പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ഏതാ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇനി ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേയിലുള്ള മെത്തേഡും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം കറണ്ട് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം കാണുവേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇ എയും ഡിയുമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ജോയിൻ എ ഡി അതായത് ഈ എ ഡി തമ്മിൽ നമ്മൾ ഈ എയും ഡിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ നോക്കിയത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ദ ഡി കണ്ടോ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ണ്ടോ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്ത ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താണ് എ സി ഡി ഈ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മിസ് അതൊന്ന് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഈ സ്കെച്ച് വെച്ച വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ആണ് മിസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇവിടെ സിംഗിൾ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ജോയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ മിസ് ഇതേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നിൻ്റെ പേര് എ ബി ഡി അടുത്തതിൻ്റെ പേര് എ സി ഡി മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാണേ എന്നിട്ട് ദേ രണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ കിടക്കുന്നു അതായത് ഈ എ ബി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ അതാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇത് ഗിവൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഈ മുകളിലത്തെ അതായത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ താഴത്തെ ട്രയാങ്കിളും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ കണക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇതേ നോക്കി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദ മിസ് ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ വരച്ച ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും വേണ്ടുള്ളതാണ് എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും വേണ്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ കോമൺ ആണെന്ന് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തും മക്കൾസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദാ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലും ഉണ്ട് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്താണ് കോമൺ കണ്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡുകളാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണെന്ന് പറയാം കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ ആണെന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ടു പ്രൂവ് ഓ അത് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് എഴുതിയില്ല അല്ലേ ടു പ്രൂവ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതെ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എ ബി ഡി കണ്ടോ ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് കണ്ടോ ദാ ഇതും ഇതും അപ്പം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈസി അല്ലേ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ കാരണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും അല്ലേ അതായത് ഇതിലുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് അല്ലേ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബി മീൻസ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി അതേപോലെ ആംഗിൾ സി മീൻസ് ആംഗിൾ എ സി ഡി കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച ഉടനെ പിന്നീടുള്ള എന്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അതേപോലെ എന്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് സി പി സി ടി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിതായി ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു തന്നത് സ്കൂളിൽ ഏതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്